بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از ابرار احمد اور آج ہم بات کریں گے نائنتھ کلاس چیپٹر نمبر ون کی بایولوجی کی ٹھیک ہے اس میں ہمارا چوتھا ٹاپک ہے آج کا مسلم سائنٹسٹ یعنی کہ مسلمان سائنس دان کہ سائنس کی فیلڈ میں یعنی کہ بایولوجی کی فیلڈ کے اندر مسلم سائنس دانوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں کون سی خدمات سر انجام دیے ہیں کون سی کنٹریبیوشنز کی ہیں تو سائنس کے میدان میں یا بایولوجی کے میدان میں مسلم سائنٹسٹ نے بہت زیادہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دیے ہیں ان میں سے صرف ہم چند ایک کے بارے میں آج یہاں پہ پڑھیں گے ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جابر بن حیان جابر بن حیان جو ہیں وہ ایران میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے جابر بن حیان بورن ان ایران ٹھیک ہے اور انہوں نے جو طب کی یعنی کہ جو ڈاکٹری کی جو تعلیم حاصل کی تھی وہ انہوں نے کی تھی عراق سے حاصل کی تھی انہوں نے ٹھیک ہے جابر بن حیان جو تھے وہ پیدا ہوئے یعنی بورن ان ایران ٹھیک ہے اور انہوں نے جو طب کی پریکٹس کی تھی وہ کس میں کی تھی عراق کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے کیمسٹری کے اندر تجرباتی تحقیق کا عمل جو تھا وہ متعارف کروایا یعنی کہ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری ٹھیک ہے کیمسٹری کے میدان میں انہوں نے تجرباتی تحقیق کے عمل کو متعارف کروایا تھا انہوں نے بہت زیادہ جو تھیں وہ کتابیں بھی لکھی ان میں سے جو چند ایک مشہور کتابیں ہیں جو بایولوجی کے اندر جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ دراصل دو کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں النباتات ٹھیک ہے اور دوسری ہے الحیوان کلیئر اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے مسلم سائنٹسٹ کی جن کا نام ہے عبد المالک بن اسما عبد المالک بن اسما کو پہلا مسلمان سائنسدان مانا جاتا ہے جنہوں نے جانوروں کا تفصیل سے ڈیٹیل سے مطالعہ کیا تھا ٹھیک ہے عبد المالک بن اسما کنسیڈر ٹو بی دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ دی اینیمل ان ڈیٹیل یعنی کہ جنہوں نے جانوروں کا تفصیل سے مطالعہ کیا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کتابوں کے بارے میں کہ انہوں نے کون سی کتابیں لکھی وہ کون سی بکس ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے جانوروں کے اوپر لکھی کیونکہ انہوں نے جانوروں کا بہت تفصیل سے مطالعہ کیا تھا انہوں کی ان کی کتابوں میں جو سب سے مشہور کتاب میں وہ ہے العبل ٹھیک ہے العبل جو ہے دراصل عربی کا لفظ ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ یعنی کہ کیمل ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ ہے الخیل یہ ان کی دوسری کتاب ہے یہ بھی عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہورس یعنی کہ گھوڑا اس کے بعد انہوں نے جو تیسری کتاب جو ان کی سب سے مشہور ہے وہ ہے الوحوش ٹھیک ہے یہ بھی عربی کا ہی ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اینیمل یعنی کہ جانور اور جو تیسرا تیسری چوتھی ہے وہ دراصل ہے خلق الانسان یعنی کہ انسان کی تخلیق تو یہ ان کی چار فیمس کتابیں ہیں ٹھیک ہے جو عبد المالک بن اسما نے لکھی ہیں اس کے بعد ہم تیسرے سینٹس کی بات کرتے ہیں جن کا نام ہے بو علی سینا ٹھیک ہے ان کو طب کے میدان میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ ان کو علم طب کا بانی مانا جاتا ہے کنسڈرڈ دی فاؤنڈر آف میڈیسن یعنی کہ علم طب کا بانی یعنی کہ جس نے طب کی بنیاد رکھی دراصل وہ کون تھے بو علی سینا ٹھیک ہے اور ان کو مغرب کے اندر ان کے نام کو تھوڑا سا بگاڑ کے پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ایوی سینا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ بیک وقت ایک ڈاکٹر بھی تھے ٹھیک ہے ایک آسٹرونومر یعنی کہ مہر فلکیات بھی تھے یہ فلاسفر بھی تھے اور یہ ایک شاعر بھی تھے ٹھیک ہے ملٹی ٹیلنٹیڈ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس بیاک وقت بہت زیادہ نالج تھا اور انہوں نے جو کتاب لکھی جو بہت ہی زیادہ فیمس ہے شہر آفاق آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ کتاب دراصل ان کی تھی القانون فی الطب ٹھیک ہے اور ان کو ان کی اس کتاب کو آج بھی مغرب کے اندر علم قانون کا درجہ حاصل ہے ٹھیک ہے اس طرح آج کا ہمارا جو چوتھا ٹاپک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا وسلام اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاکہ ہر انفارمیشن سے آپ آگاہ ہو سکیں